এতক্ষণ আমরা 8086 এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পিন সম্পর্কে আলোচনা করছি এখন বাকি পিনগুলো নিয়ে আলোচনা করব আস্তে আস্তে তো তার আগে দুইটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এই যে এত কষ্ট করে আপনাদের ক্লাস নিতেছি আসলে আপনারা যারা ক্লাস করতেছেন ক্লাসগুলো আসলে বুঝতে পারতেছেন কিনা এটা কিন্তু আমি বুঝতে পারতেছি না আপনারা একটু যখন ক্লাস করেন তখন ভিডিওর নিচে একটু কমেন্টস করে জানাই দেবেন যে আপনারা কেন ক্লাসগুলো আসলে বুঝতে পারতেছেন কিনা এখন এই যে দেখেন আজকে প্রায় কয়টা বাজে একটা দশ বাজে রাত একটা দশ আর দুই ঘন্টা পরে আপনার সিরির সময় হয়ে যাবে এরকম সময়ে ক্লাস নিতে সেই কারণে আপনাদের বেশি সময় নাই সাবজেক্টটা যেন দ্রুত শেষ করতে পারি আসলে অন্যভাবে সময়ও পায় না তো এই জন্য এভাবে ক্লাস নেওয়া কিন্তু এখন বিষয় হয়েছে যে আপনারা কি আমার ক্লাসটা বুঝতে পারতেছেন কি না যদি ক্লাসগুলো বুঝতে পারেন আসলে এই সাবজেক্টটা এত সোজা না আপনার এই সাবজেক্টে একটু অন্যরকম মানে কি পড়তে হবে কেমন করে পড়তে হবে এটাই বোঝা যায় না তো আমি মোটামুটি একটা সামারাইজ করার চেষ্টা করতেছি আমি আপনাদেরকে কিছু কিওয়ার্ডের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি যে এই কিওয়ার্ডের উপর বেস করে আপনারা কি করতে পারবেন আনসার করতে পারবেন তো এই জন্য আপনারা যদি ক্লাস বুঝতে পারেন তাহলেই আসলে আমার এই যে পরিশ্রমটা সার্থক হবে আপনারা একটু আমাকে জানাবেন যে আপনারা ক্লাসগুলো বুঝতে পারতেছেন কি না ওকে হ্যাঁ তো আমরা এ পর্বে দেখবো এর আগে আমরা এই যে এস থ্রি এবং এস ফোর পুইন সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এখানে একটু কারেকশন করছি আমি বি এইসের সাথে একটা এস সেভেন পিন আছে এটা আমি আগে লিখিনি এখন লিখলাম তো এখন হচ্ছে যে আমরা এস থ্রি এস ফোর আলোচনা করছিলাম এই পর্বে ফাইভ সিক্স এবং সেভেন শেষে হচ্ছে আপনার এ তার সাথে হচ্ছে বি এইসি এই এই পিন কয়টা আমরা সাধারণত আলোচনা করব এই পর্বে ঠিক আছে তো আমি দেখেন এখানে মোটামুটি একটা সামারাইজ দাঁড় করাই রাখছি আপনাদের আসলে কিভাবে পড়তে হবে আপনাদের এই যে আমি বোর্ডে যতটুকু কথা লিখছি এতটুকু আসলে মনে রাখতে হবে এটুকু মনে রাখার বিষয় এখন আমি যে কথাগুলো বল বলবো সেই কথার উপর ব্যাসিস করে আপনাকে করতে হবে কি এই কথাগুলো দিয়ে সাজিয়ে সাজিয়ে ছোট প্রশ্ন আসলে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখবেন বড় প্রশ্ন আসলে আর একটু বানায় বানাই লিখবেন সেভাবে মানে মূল থিমটা বুঝতে পারলে ওইটার উপরে কিন্তু লেখা যায় ঠিক আছে তো আমি আসলে মূল থিমটা বোঝানোর জন্যই চেষ্টা করতেছি তো দেখেন এস ফাইভ এই পিনটাতে কি এই পিনটা হচ্ছে যে আপনার ইন্টারাপ্ট ফ্লাগ পিন হিসাবে কাজ করে ইন্টারাপ্ট ফ্লাগ ফ্লাগ রেজিস্টার আপনাদের আলাদা একটা বিষয় আছে এটা কি ইন্টারাপ্ট ফ্লাগ হিসাবে কাজ করে তো ইন্টারাপ্ট ফ্লাগ কি ইন্টারাপ্ট বিষয়টা তো আপনারা জানেন ইন্টারাপ মানে কি মানসিক মাইক্রো প্রসেসরের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে স্থগিত রেখে অন্য কোনো একটা কাজ করার নামে কি ইন্টারাপ্ট ইন্টারাপ্ট মানে হলো বাধা প্রদান করা মানে বাধা দিই বাধা প্রদান করে মাইক্রো প্রসেসরের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে মানে চলমান কার্যক্রমকে কিছু সময় জন্য স্থগিত রেখে অন্য কাজ করার নামই হইল কি ইন্টারাপ্ট তো এস ফাইভটা যখন সেট হয় তখন ইন্টারাপ্ট ফিল আসলে সংগঠিত হয় যেমন ধরেন এস ফাইভে যখন ওয়ান হয় এস ফাইভে যখন ওয়ান হয় তখন ইন্টারাপ ফ্লাগটা সংগঠিত হয় মানে মাইক্রো প্রসেসরে ইন্টারাপ সংগীত সংগঠিত হয় এবং যেই ভ্যালুটার জন্য ইন্টারাপ্ট হয় ওই ভ্যালুটা এই পিনটা কি করে ধারণ করে ঠিক আছে মানে চলমান কার্যক্রমের সময় যে ভ্যালুটার জন্য এস ফাইভ মানে ইন্টারাপ সংগঠিত হয় এস ফাইভ পিনটা কি করে ওই পিনটা ধরে রাখে ওই পিনটা ধরে রাখে এবং কখন সেটা হয় এস ফাইভ ইকুয়াল টু যখন ওয়ান হয় তখন ইন্টারাপ ফ্লাগটা কি হয় সেট হয় তখনই ইন্টারাপটা সংগঠিত হয় আর এস ফাইভ যদি কি হয় জিরো হয় তখন ইন্টারাপ্ট ফ্লাগও আপনার সেট হয় না ও নিজে ভ্যালু ধরে রাখে না ওর ইন্টারাপ্টের সাথে কোনো সম্পর্কও নেই আশা করি বুঝতে পারছেন এরপরে দেখেন এ সিক্স এখানে লেখা আছে কি ফিউচার পারপাস তো ফিউচার পারপাস বিষয়টা কি দেখেন মাইক্রো প্রসেসর হলো ব্যাপক একটা জিনিস মানে কম্পিউটার বিপ্লবের ক্ষেত্রে সবচাইতে সবচাইতে কি মানে টোটালটাই অবদান হলো মাইক্রো প্রসেসরের ম্যাক্সিমাম নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মাইক্রো প্রসেসরের অবদান তো আপনারা নিশ্চয় নেটওয়ার্কিং পড়ছেন আপনারা তো ওখানে যে ক্লাস এ বি সি ডি আপনার নেটওয়ার্ক ছিল মানে কি ক্লাসিফিকেশন ছিল ক্লাসগুলো ছিল নেটওয়ার্ক আইডির ঠিক আছে আইপি অ্যাড্রেসিংয়ের তো ওখানেও কিন্তু আপনারা এই কথাটা শুনছিলেন যে ফিউচার পারপাস আপনি কম্পিউটার সায়েন্সে যখন পড়ালেখা করবেন তখন বিভিন্ন জায়গায় এই ফিউচার পারপাস কথাটা লেখা দেখবেন তো ফিউচার পারপাস বিষয়টা কি আমি একটু সংক্ষেপে বলে ক্লিয়ার করি আপনাদেরকে দেখেন এই মাইক্রো প্রসেসরটা একবার ইনভেন্ট বা আবিষ্কার করছে বা বানায় ফেলছে মানে এর কাজ শেষ না এর উপরে আরও অনেক গবেষণা হয় এটার ইফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করা হয় এটার হিট কিভাবে কমানো কমানো যায় ঠিক আছে এইগুলো নিয়ে গবেষণা করা হয় তো এইগুলো নিয়ে গবেষণা করার জন্য আরও যদি অতিরিক্ত কোনো কাজ পাঁচ বছর দশ বছর বা ফিউচারে যদি আরও কোনো অতিরিক্ত কোনো কন্ট্রোলিংয়ের বিষয় চলে আসে তখন তো আসলে কোনো না কোনো পিন কি করতে হবে ব্যবহার করতে হবে কিন্তু মাইক্রো প্রসেসর যেটা
এগুলোর পিছনে অনেক কথাবার্তা আইএসও যে অনুমোদনটা দিছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন যে মাদার বোর্ডের অনুমোদনটা দিছে ওইখানে তো স্লোট আর আপনার একচল্লিশ পিনের আপনি পাবেন না ওটাও কি চল্লিশ পিনেরই ঠিক আছে তো মাইক্রো প্রসেসর নিয়ে গবেষণা করার সময় আপনি নতুন একটা বিষয় পাইলেন আর ওটা একচল্লিশতম বিটে আপনি দিয়ে মাইক্রো প্রসেসর বাজারজাত করলেন ওইটা তো আপনার চলবে না ঠিক আছে এই জন্য মাইক্রো প্রসেসর আসলে কত বিডের চল্লিশ কত পিনের চল্লিশ পিনেরই কিন্তু ফিউচারে যদি কোনো পিনের দরকার হয় কোনো বিশেষ কাজের জন্য তাহলে কোনো পিনকে যেন ব্যবহার করা যায় এই জন্য রেস্ট অবস্থায় কিছু পিন রাখা হয় ঠিক আছে তো এখানে এই যে এ সিক্স যেটা দেখতেছেন এই পিনটা আসলে এখনও ব্যবহার হয় না ভবিষ্যতে যদি রিসার্চরা রিচার্জ রিসার্চরা আপনার রিচার্জ করে যদি ওই রকম কিছু বের করতে পারে তখন এ সিক্সের মাধ্যমে সেটা কি করবে কাজ করবে ওকে তো এই হলো আপনার এ সিক্স ফিউ পার ফিউচার পারপাসের জন্য ব্যবহার হয় আর একটা পিন দেখা যাচ্ছে সেটা আসলে মাল্টিপ্লেক্স অবস্থায় থাকে বিএইসি এবং এ সেভেন তো বিএইসি স্ট্যান্ড ফর হলো বাস হাই অ্যানাবল বাস হাই অ্যানাবল তো বাস হাই অ্যানাবল বাস শব্দটা কিন্তু আপনাদের কাছে পরিচিত বাস শব্দটা সম্পর্কিত আর নতুন করে বলার কিছু নাই তো এই দুইটা এই দুইটা জিনিস আসলে কিভাবে কাজ করে আমি বলছি যে দুই বা ততোধিক জিনিস যদি কাজ করে তাহলে একটা ট্রুট টেবিলের ভিতরে তারা কি করে ট্রুট টেবিলের মাধ্যমে তারা কাজ করে তো দেখেন এই দুইটা জিনিসের জন্য একটা ট্রুট টেবিল যদি আমি ইয়ে করি ট্রুট টেবিলটা তো নিজের মতো করে বানাইতেই পারেন প্রথমে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এটা সবাই বানাইতে পারে যেহেতু আপনারা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স পড়ছেন ওখানে ট্রুট টেবিল ছাড়া কোনো কাজ নাই তো এটা আসলে কি কাজ করে দেখেন যখন জিরো জিরো হয় তখন এই এইট জিরো এইট সিক্সের ডাটা বাস কত বিডের ষোলো বিডের ডাটা বাস আর এডিস বিস কত বাস কত বিডের বিশ বিডের তো এটা আসলে ডাটা বাসের জন্য মূলত কাজ করে ষোলো বিডের তো যখন জিরো জিরো হয় তখন ওই যে ডাটা বাসের ভিতরে ডাটা বাসটা কি এটা হলো কি আপনার বলছিলাম গ্রুপ অফ ওয়ার মানে অনেকগুলো তারের কি একটা গ্রুপিং ঠিক আছে অনেকগুলো পদ আছে কতগুলো বিড ট্রান্সফার হয় তার ভিতরে দিয়ে ষোলোটা বিড তো যখন জিরো জিরো থাকে এই বিএইসি এবং এস সেভেন দুইটাই যখন জিরো জিরো হয় তখন কি হয় ডাটা বাসের ষোলোটা বিটি কাজ করে ষোলোটা বিটি কাজ করে যে ডাটাটা আপনি ট্রান্সফার করবেন সেটার জন্য ষোলোটা বিটেরই দরকার হয় ওকে হ্যাঁ এরপরে দেখেন যখন জিরো ওয়ান হয় তখন অড ব্যান্ড এবং এই ষোলোটা বিটকে দুইটা ব্যান্ডে বিভক্ত করা হয়েছে একটা হলো অড ব্যান্ড আর একটা হলো ইভেন ব্যান্ড অড ব্যান্ড মানে হলো বিজোর ব্যান্ড ইভন ইভেন হলো মানে জোর ঠিক আছে বিটগুলোর ভিতরে কি অবশ্যই আমরা যেহেতু বিটের হিসাব কি সংখ্যার হিসাবে এক দুই তিন চার পাঁচ এর ভিতরে ইভেন আছে জোর আছে এবং কি বিজোর আছে তো যখন জিরো ওয়ান পাই মানে বিএইসিতে যখন জিরো হয় এস ওয়ার এস সেভেনে যখন ওয়ান হয় তখন এই ডাটা বাসের বিক্রি হয় অড ব্যান্ডটা শুধু কাজ করে এ সময় কিন্তু ইভেন ব্যান্ডটা রেস্ট অবস্থা থাকে আন ইউজ অবস্থায় থাকে ব্যবহার করা হয় না মানে দরকারই পড়ে না মানে বিজোর পিনগুলো বিজোর বিটগুলো কি হয় ব্যবহার হয় আবার যখন ওয়ান জিরো হয় তখন কি ইভেন ব্যান্ডটা কি হয় ব্যবহৃত হয় মানে জোরগুলো জোর বিটগুলো তখন ব্যবহৃত হয় এবং দুইটাই যখন ওয়ান ওয়ান অবস্থায় থাকে তখন এই হচ্ছে যে আপনার ডাটা বাস বা এই ষোলোটা বিট না আন অবস্থায় থাকে আইডল অবস্থায় থাকে তারা কোনো কাজ করে না ঠিক আছে তো আমার মনে হয় যে আমার কথাগুলো যদি আপনারা কয়েকবার একটু শোনেন গল্পের মতো করে এবং এই 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 কিওয়ার্ডগুলো যদি একটু মাথায় রাখতে পারেন কি প্রশ্ন আসবে বলেন এখান থেকে কেমন প্রশ্ন আসা আসা সম্ভব যে প্রশ্নই আসুক না কেন ইনশাল্লাহ আপনারা পারবেন ঠিক আছে ওকে ডান